。哎，我们知道国民党在今天有做一些简单的回应，我们也先跟大家说明我们对这些回应的解读，同时也要宣布我们下一波的行动。我们请肃清。今天我们看到，国民党召开总党会议，针对我们的诉求，他们提出了一些针对我们诉求的一些结论。我们在这边跟大家报告。据最新的消息，我们可以看到，目前他们的结论是，啊，目前他们的结论是，合适，他们说叫做暂时一号机到地区，啊，封存，并且来执行安检。但是现在还是要做完，但是呢，我们一直在告诉你们，就是二号机呢，可能要增加三四百亿的二号机。目前他也宣布，合适的二号机要全面停工。可是现在目前的新建的八八的工程都会完全停工，所以在这个部分，我们不得不说，这是由我们人民的力量取得了阶段性的战果。这是行政机关，这一次主动宣布要停建核四。我们给自己一个掌声。是行政机关第一次主动，而不是被动的回应我们的战时行动。但是我们必须要跟大家强调的是，目前他所说的这个只是合适的战时的行动。为什么？因为他后面的结论是，虽然这个合适目前不存，但是呢，未来呢，是否运转要交由公所决定。在这里，我们必须要提问：这样子的合适行动，真的是代表终结了是希望吗？
接受了嘛。而我们所不再强调的保全原因，就是期待可以修正现有的两条双保法。所以，我们要在这边再次的呼吁，也具体的呼吁，立法院朝野党团必须要在这个问题完成共同法的修法，而这个修法必须要是下修官才能看到民间愿意接受为止。这件事情是我们在过去一贯的主张，公投法的修法要在这个会期，初委员会完成二读、三读正式的立法修法。这个修法必须要把现有的门槛、现有的鸟笼修正，而且要修正的符合人民的声音。我们也希望这个修法的过程要将人民所有对于公投法修正的声音一并纳入考量，并且修。真正可以完全于民的公投法，这个是我们在过去所一直强调的两大诉求。我们在这里要呼吁全国各界的朋友，既然要像我们一样，发起向共和国的行动，向各选区的定委候选人施压，要求他们能够迅速下修公投法的门槛，完全于民，希望能够让我们能够真正拥有人民作主的权利。目前，虽然我们得到了不是暂时成功这样子的结论，但是。仍然有一个我们无法根据作者生活法来诠释我们的权利，有可能随时都会起死回生。所以我们在这里还是希望行政院长能够以他的身份，迅速的、正式提出声明，来讲这个相关的这个暂时停工决议，他必须要正式的宣布。再来，我们要求在下午大二立法院的院会的两决前，朝野必须迅速协商，迅速能够达成要修修公投法这样子。的的共识，能够让在这个问题里面，能够尽量迅速的展开公投法的修法。所以，我们都很清楚的告诉大家，今天如果江院长愿意来用他的身份来做引荐、暂时引荐合适的声明，我们会重新考量是不是要持续的占领中校之路。但是，我们要持续的声明，公投法的修正仍然是我们重要的诉求。我们非常的感谢大家，让我们共同获得一个暂时的小的胜利。但是这个胜利是由党国部分的声明来做说所所说明的。我给我们要求，要有行政院用他的身份来做说明。当他说明之后，我们会考量，我们是不是要再持续的占领中校之路，引起大家一起来思考这个问题。同时，我们要再一次的跟将来。在如果张院长始终不愿意用他的身份来宣布的话，我们也要跟台北市的用户人再次道歉。我们也要强调，复合做运动并不是要针对人民，而是要针对这些掌权者。如果你们真的希望这些掌权者真的